Ang ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa 20 ka-Israeli light tank na matatanggap sa Philippine military pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati na ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Inihayag ng Philippine military na tatanggap sila ng Sabra, Ascud to Light Tanks at Pandor to Armored Personal Carrier o tinatawag na APCs mula sa Bansang Israel ngayong buwan ng Disyembre sa taong ito sa isang patuloy na modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ang dalawampung armored vehicle kasama na ang 105mm guns, 105mm cannons, at automated na 120mm carrier mortars ayon kay Armored Division Chief of Staff Colonel Anton Abre na na ang mga bagong ground vehicles ay tutuong mga tanke na ikumpara mo ngayon sa mga armored vehicles sa ating bansa na nilalagyan lamang ng mga mabababang kalibre na mga firearms. Ang mga darating ay magiging unang light tank para sa buong armed forces dahil mas nakasentro ito ng deployment nito sa territorial defense, sabi pa ni Chief of Staff Colonel Anton Abrina na ang kasulukuyang inventory ng mga APCs o tinatawag na Armed Personal Carrier para ito sa internal security operations at kung makumplito na ang delivery, ang mga Sabra Ascod Light Tanks at ang mga Pandor to Armored Personnel Carriers ay ito turn over ang mga ito sa Camp O'Donnell doon sa probinsya sa Tarlac at ito ay nangangailangan din ng mga tauhan para sa maintenance at meron pang mga maraming mga military equipment na darating at dagdag pa dito sa Sabra Ascod at Pandor to APCs o tinatawag na Armored Personnel Carriers at Sinabi pa ni Chief of Staff Colonel Anton Abrina na ang Pilipinas ay kukuha ng 6 soul tanks upang palitan ang mga forward armored vehicles. At sinabi din ni Chief of Staff Colonel Anton Abrina na mayroon pang 10 mga light tanks na nakaschedule na ang delivery sa taong 2023. Ang Philippine military sa kasalukuyan ay nag-ooperate ng mahigit na apat na raang iba't ibang klase na APCs o tinatawag na Armored Personnel Carrier kagaya ng Simba Fighting Vehicle, B-150 Commando Armored Infantry Fighting Vehicle at ang M113A1 at M113A2. At bukod pa rito, ang Southeast Asian Nation ay makatanggap ng ilang mga armas galing sa South Korea at ang mga military equipment kasama na ang rocket system ammunitions at mga patrol vessels. Naglaan din ng gobyerno ng 62 billion pesos para ibili ng karagdagang 32 ka S-70i Black Hawk Utility Helicopters na galing Polish Aerospace Manufacturers, PCL Milik at anim na offshore patrobisel na galing Australian shipbuilding firm Austal. Na ibig sabihin na ang mga anim na offshore patrobisels na ito ay gawa ito ng mga Pinoy. Kasi ang Australian shipbuilding firm na ito ay nakabase ito sa Pilipinas. Samantalang inihayag ng PAF or Philippine Air Force na makatanggap nito sa kanoonahang pagkakataon ng T-129 Tactical Reconnaissance at Attack Helicopter na galing sa bansang Turkey ngayong buwan na ito. Ang aircraft na ito ay maaaring magdadala ng mga high-powered weapons kagaya ng anti-tank guided missile, air-to-air missile, rockets at 20mm turreted 3-barrel gun system. At bago tayo magtapos, shoutout sa ating kaibigan na sila kaibigan Alison Acuno, Rickson Acuno, Marlene Saukilio, Romeo Tabigi, Renato Padon, Romer Agno, Kix Imperial, GBY from Kuwait, Jordan Unate, Ferdinand Arididun from Tabak Guardian, Saudi Arabia, Erwin Lopez, Nelson Peñalosa Bulante, 
Sani Yabes, Daryl Itchage, Eduardo De Escalar Jr., Juana Carbera, Ken Sales, at sa ating kaibigan na si Hopkins Lopez na nasa Saudi Arabia ngayon. Maraming maraming salamat sa panonood at magandang umaga gabi tanghali sa inyong lahat at Merry Christmas sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.